അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു തുണിയാണ് വെറും സിമ്പിളായി നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാധാരണയായി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രിന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു ഫാബ്രിക് കളർ കറുപ്പ് കറുപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കടകളിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കടകളിലെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും പ ഇരുപത് രൂപയോ പതിനഞ്ച് രൂപയോ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഫാബ്രിക് കളർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്പോഞ്ച് ഈ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനായി നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ച് പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാനിത് ചെയ്തത് വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്കയുടെ പകുതി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റാണിത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക പകുതി മുറിച്ച പീസ് വെണ്ടയ്ക്ക പകുതി മുറിച്ചൊരു പീസ് ആ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്കെച്ച് പെനിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ എൻഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കെച്ച് പെനിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ എൻഡ് ഇതാ ക്യാപ്പിൻ്റെ എൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ പിന്നെ വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈ തുണിയുടെ അടിയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മഷി താഴത്തെ തുണിയിലും കൂടെ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു ചുരിദാറാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുരിദാറിൽ ഞാൻ ഈ ഈ ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻ്റ് ഇതേ സാധനം കൊണ്ട് കയ്യിൽ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈ കയ്യുടെ അടിയിൽ അകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് കയറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്പോഞ്ച് എടുക്കുക അതിൽ ഈ ഫാബ്രിക് കളർ ഒഴിക്കുക ഇച്ചിരി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളർ ഒഴിക്കണം കാരണം ഈ കളർ സ്പാ സ്പോഞ്ചിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മുക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ എൻഡ് കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ ഫാബ്രിക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥ തുണിയിൽ മുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രമാത്രം കളർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ വരകളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മുക്കിയിട്ട് നന്നായി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യഥാർത്ഥ തുണിയിലേറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കൈൻ്റെ മറുസൈഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഒരു കൈഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കൾ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സ്കെച്ച് പെൻ അതിൽ സ്കെച്ച് പെൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇത് ഫേബ്രിക് കളറിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ എന്ത് മനോഹരമാണ് നമുക്ക് 
വീട്ടിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാബ്രിക് പ്രിൻറ്റിങ് കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു നൂറോ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചുരിദാറിന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊരു ചുരിദാറിന് ഫാബ്രിക് പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത തുണിയാണിത് എൻ്റെ ചുരിദാറിൻ്റെ കൈയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ഒരു പകൽ മൊത്തം ഉണങ്ങാൻ വെച്ച ശേഷം തി മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകവശം നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിൻറ്റ് ഇതിൽ പിടിക്കും അത് സെറ്റായി കിട്ടും പിന്നെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാടിട്ട് മുറുക്കി പിഴിയാതിരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് സാധാരണയായി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് 